ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து வீட்டுக்கு குல்ஃபி பண்ணலான்னு இருக்காங்க அதை எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் பாதாம் பிஸ்தாலாம் போட்டு பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் நான் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பில் கொஞ்சம் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதில் வந்து இது பெரிய கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக ஊற்ற போகிறதுல கண்டென்ஸ் மில்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஊற்ற போகிறேன் அப்புறம் சுகர் பார்த்துட்டு நான் எவ்வளோ வேணுமா போட போகிறேன் நட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாஃப்ரான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் குங்குமப்பு இதை வந்து இப்போ நட்ஸ் எல்லாம் குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மிக்சியில் லைட்டாக ஒரு அடி அடித்தா கூட ஓகே அப் டு யூ வாங்க இதை எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாலை இதில் பேனில் ஊற்றிடலாம் நல்லா சுண்டணும் இருபது முப்பது நிமிஷம் வச்சுட்டு நல்லா காய்ச்சணும் அதை வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பால் ஊற்றிருக்கேங்க கம்மி அடுப்பு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வச்சுக்காதீங்க அந்த ஆடை வர வர இது படுத்து விட்டுக்கிட்டே இருங்கோ அதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அதுதான் நல்லா க்ரீமியாக நல்லா இருக்கும் இது ஒரு இருபது முப்பது நிமிஷம் அப்படியே சிம்லையே வச்சு பண்ணலாம் இப்போ நட்ஸ் எல்லாம் பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்படியே பால் பாருங்கள் இங்கே ஊற்றினேன் கம்மியாகிட்டே வருது பார்த்தீங்களா நம்ம ரசமலாய்க்கு சாப்பிடுவோம் இல்லையா ரசமலாயில் அதே தான் ரசமலாய் ஸ்டைல் தான் ரசமலாய்க்கு எப்படி பால் நம்ம வாங்கினா அந்த திக்காக இருக்கும் ரொம்ப திக்காக இருக்காது ரொம்ப தண்ணியாகவாக இருக்காது அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அப்படியே காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஆடை தான் மெயின் அதுதான் டேஸ்ட் இதுக்கு எல்லாமே தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் என் பசங்களுக்கு இது தான் கொஞ்சம் தான் ஊற்றுவேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் பவுடர் பண்ணி வச்சு போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பிஸ்தா இது ஆல்மண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் இது வந்து இனிப்பு வந்து நம்ம எப்படி சமைக்கும் போது நம்ம எப்படி டேஸ்ட் பார்ப்போம் அது மாதிரி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு ரொம்ப லைட்டாக சுகர் இருந்தால் பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் ரிச்சாக இருக்கணும் நல்ல சுகர் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம எப்படி குழம்புக்கு டேஸ்ட் பார்ப்போம் அது மாதிரி கொஞ்சோன்னு பார்த்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சுகர் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் கொஞ்சம் இது ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சுகர் ஊற்றிக்க போகிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு எப்படி இருக்குன்னா பக்கத்துலேயே இருந்து பண்ணுங்க ஃபயர் ஜாஸ்தி வச்சிங்கன்னா பக்கத்துலேருந்தே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா எல்லாம் பொங்கி வந்துடும் இல்லைன்னா கம்மியில் வச்சுட்டே பண்ணுங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் போடலாம் சுகர் எல்லாம் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு சாஃப்ரான் போடுறாங்க குங்குமப்பு போதும் ஃபஸ்ட்டு டப்பா ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் விழுந்துருச்சு ஸோ ஏழை ஏழட்டு போட்டிருக்கேன்னா இந்த கலருக்கு தான் இல்லைன்னாலும் ஓகே சேஃப்ரான் போட்டால் கலர் வரும் அதுக்காக தான் போடுறது நல்லாயிருக்கும் வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் போடுறது இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஆனால் என்ன உங்களுக்கு எல்லோ கலர் அப்படி வராது இப்போ பால் பாதி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இது கொஞ்சம் ஊற்ற போகிறேன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெறும் சுகர் போட்டு கூட பண்ணலாம் பட் இது ஊற்றினீங்கன்னா இன்னும் க்ரீமியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது மெயினாக ஊற்றுறது இல்லைன்னா வெறும் சுகர் மட்டும் கூட போட்டுக்கோங்க இப்போ தேவையான சர்க்கரை போடுறேங்க உங்கள் இனிப்பு கேத்தாப்பில் போட்டுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் போட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சோண்டு போடுறேங்க நம்ம ஊர் பக்கம் ரொம்ப நம்ம கிராமத்து பக்கம்லாம் கிடைக்கல கண்டென்ஸ் மில்க் படைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா சுகர் போட்டே பண்ணுங்க இது எங்கே கிடைக்கும் ஐயோ தெரியல எல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்க சும்மா சுகர் போட்டே பண்ணி வைங்க இப்போ கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி வச்சுருக்கேங்க ஏலக்காய் பொடி தேவையான அளவு உங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் கடைசியில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இறக்குறதுக்கு மோதோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மோதோ அந்த நட்ஸ் போட போகிறேன் இப்போயே போட போகிறதுல கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் கொஞ்சம் திக்காகவும் இப்போ நட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க அந்த குங்குமப்பூ போடவும் கலர் நல்லா வந்துருச்சு வாசனை அந்த குங்குமப்பூ வாசனை இருக்குது இல்லைன்றவங்க அதுக்காக ஒரி பண்ணாதீங்க இருக்கிறத வச்சே பண்ணுங்க இதில் மேங்காய் கூட போட்டுக்கலாம் மேங்கோ சீசன்னா மேங்கோ போட்டுக்கலாம் இங்கே நாங்கள் பீக் வின்டர்லேயும் எல்லாம் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் சாப்பிடுவோங்க சம்மரில் தான் சாப்பிடணுன்னா இல்லை நல்லா காரசாரமாக நம்ம சமையல் சாப்பிட்டு பசங்க ஐஸ்கிரீம் இருக்காமான்னு தான் கேட்பாங்க இல்லாட்டி வெளியிருந்து வாங்கிட்டு வருவாங்க மெக்னோடாலஸில் கேரமல் ஐஸ்கிரீம் நல்லாயிருக்கும் வாங்கிட்டு வரட்டுமாமான்னு வாங்கோ
அந்த மாதிரி நம்ம பழக்கிட்டோம்னா ஒன்றும் ஆகாது நாங்கள் விண்டர் பீக் விண்டர்லேயும் இருந்ததெல்லாம் சாப்பிட்றோம் ஒன்றும் ஆறது இல்லைங்க அடிக்கடி பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்குங்க என்ன சுகர் எப்படி போகணும்னு தெரியுங்க இப்போ லேர்னர்ஸ்க்கு சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து நிறையா இருக்கும்போது நீங்கள் சுகர் போடும்போது கொஞ்சம் சுண்ண பிறகு நீங்கள் சுகர் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டேஸ்ட் பார்க்கும்போது ஓ இன்னும் சுகர் போடலான்ற பட்டு பால் சுண்டுரு இல்லையா சுண்டிருச்சுன்னா கொஞ்சமாகும் அப்போ வந்து அந்த சுகர் வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு தித்திப்பாக இருக்கும் இப்போ லேனர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் பார்த்து போட்டுக்கோங்க பண்ணி பழக்கம் இருக்கிறவங்க அப்படின்றவங்கெல்லாம் இப்போ இது பால்கோவாலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அவங்களாம் பல பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் தெரியாதவங்க சொல்கிறேன் பசங்களுக்கெல்லாம் ஆ இன்னும் போடலாம் இன்னும் போடலான்னு போட்டுறாதீங்க அப்போ சுண்டி வரும்போது ரொம்ப தித்திப்பாயிரும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரசம்லாக்கி நம்ம எப்படி எடுப்போம் அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் கூலான பிறகு அதுக்கப்புறம் மோல்ட ஊற்றலாம் இப்போ கூல் ஆயிடுச்சுங்க நான் இதில் ஊற்றி வைக்க போகிறேன் இதில் ஊற்றிக்கலாம் எதில் வேணா உங்கள் இஷ்டம் குல்ஃபி மூடில் மோல்டில் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை இது இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்க ஜாமானை வச்சே ஊற்றிக்கலாம் இந்த இதில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் அப் டு யூ ஓகேவா ஆனால் என்ன தெரியுமா குல்ஃபிக்கு நீங்கள் இது இதில் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா ஒருத்தர் ஃபுல்லாக சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டங்க ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியாது எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு டின்னர் சாப்பிட்ட பிறகு கொஞ்சமாக அந்த ஸ்வீட் ஊற்றுனுவாங்களா அந்த கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் போட்டு கொடுக்கணும் அப்போ நம்மளுக்கு இதில் ஊற்றி வச்சோம்னா ஈஸியாக கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ தேவையோ அதை போட்டு கொடுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் பால் சுண்ட வச்ச பால் தானே ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியாது குச்சி ஐஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட் தானே அதை ஊற்றி வைக்கும் போது ஓகே ஃப்ரூட்ஸு தண்ணி மாதிரி ஒன்று ஒருத்தர் சாப்பிட்லாம் பட் இது வந்து நான் பவுலில் தான் கட் பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எங்கனக்கு இது ஊற்றி வைக்க போகிறது இல்லை இப்போ இதில் ஊற்றி வைக்க போகிறேன்னா ஊற்றிட்டு காமிக்கிறேங்க இந்த குல்ஃபி மோடு பன்னெண்டு வாங்கினேன் வீடு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது எங்கே போச்சு கொஞ்சம் பையன் வீட்டில் இருந்தது இப்போ இருக்கிறது நாலே நாலு பீஸ் தான் இருக்குது பாக்கியெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னே தெரியலை இது குங்கும பூ போட்டதுனால இந்த கலரு குங்கும பூ போடலைன்னா உங்களுக்கு இந்த கலர் வராது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கு நீங்கள் குங்கும பூ போட வேண்டாம்னா மேங்கோவில் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அந்த ஒன் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு காய்ச்சினதுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கோ இதில் நாலு இதில் ரெண்டு இது பெரிய டம்ளரும் இல்லை சின்ன டம்ளர் தான் பாருங்க இதெல்லாம் அதுதான் சம்டைம்ஸ் மில்க் ஸ்வீட்டெல்லாம் அவ்வளோ விலை வச்சு விற்கிறாங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் பெரிய ப்ராசஸ் இல்லையா பாலை சுண்ட வைக்கணும் அதுதான் பெரிய வேலை இல்லையா அதுக்கு தான் அவங்க வேலைக்கே தாப்பில் ப்ரைஸ் போடுறது இது ரெண்டுக்கும் அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டுற போகிறேன் இதுக்கு எந்த குச்சி எதுவும் வைக்க போகிறது இல்லை நான் ஏன்னா பசங்களுக்கு கட் பண்ணி தான் கொடுக்க போகிறேன் பவுலில் போட்டு தான் கொடுப்பேன் ஸோ அப்படியே வச்சிடலாம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஃப்ரீசரில் வைக்கணுங்க எவ்வளோ நாளாக வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு தானே இது எப்போ வேணாலும் வச்சு எப்போ வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் வீட்டில் எப்படி நீங்கள் காலி ஆகுதோ அதை பருத்த நான் எடுக்கும்போது காமிக்கிறேன் திரும்ப ஒரு இது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்திருக்கேங்க இப்போ பிரியாணி சாப்பிட்டோம் ஸோ லைட்டாக எல்லாம் வெளியே எடுக்க வேணாம் ஒன்றுனா எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரம் லைட்டாக வச்சுட்டு இது வந்தாச்சுங்க நான் இப்போ பசங்களுக்கு பவுலில் தான் போட்டு கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டாவே இது ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் நான் கட் பண்ணி அவ்வளோதாங்க இப்படி பவுலில் போட்டு கொடுத்துடலாம் ஃபுல்லாக எடுத்து தண்ணியில் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வச்சுடாதீங்க ஒன்றுன்னா வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வேணுன்றக்க அப்பப்போ எடுத்து கொடுக்க இல்லாட்டி மெல்ட் ஆகிரும் பாருங்க நான் ஒன்றுன்னா தான் எடுக்கிறேன் இப்போ பசங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்காக தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒன்று எடுத்திருக்கேன் கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பொண்ணுக்கு கொடுக்குறேன் என்ன சொல்கிறா பார்க்கலாம் சூப்பர் 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 தேங்க்யூ வெரி மச் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணி பாருங்கள்